ഹായ് ഇന്ന് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സീക്രട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ്സ് മാങ്ങ അച്ചാർ ഉമ്മയുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് മനോട് കുറെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ഉള്ള അച്ചാറിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആരും കഴിക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത്രയും കാലം ഇത് ഉമ്മയുടെ സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ മധുര അച്ചാർ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ബിരിയാണി ആയാലും സദ്യ ആയാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും മധുരമുള്ള അച്ചാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയക്കണം വിവരം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് വലിയ പച്ചമാങ്ങ നല്ല മണവും നല്ല പാകത്തിന് പുളിപ്പും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചമാങ്ങ ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തൊലീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം മാങ്ങ തൊലിക്ക് കയ്പ് ചോവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ തലേന്ന് നമ്മൾ അച്ചാറുണ്ടാക്കണേൻ്റെ തലേന്ന് നമുക്ക് വലിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഈ മാങ്ങയുടെ തൊലിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കളയണില്ല ഇതുപോലെ വലിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കണം ഒരുപാട് ചെറുതാവരുത് എന്നിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങ നല്ല ഫേമായി കിട്ടും അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒടഞ്ഞു പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കളർ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വൈകിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രാവിലെ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപ്പിൽ ഇട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് കളർ കണ്ടില്ല ഒരു ഒന്ന് കളറ് വാങ്ങി നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അരി പത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടണം അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പിടിച്ച് വെക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ആവശ്യാനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ മാങ്ങാച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങ മുഴുവനിടാം അര കപ്പ് നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി ആ കുറച്ച് വെള്ളം ഇനിയും ഇറങ്ങി വരും അതൊക്കെ പോണ വരെയും ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവ് തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പുള്ള വെള്ളം ഊട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് മതിയില്ല എന്ന് തോന്നും അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്ന് ഒരു സിറപ്പ് പോലെ ഈ മാങ്ങ നല്ല ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ എയർ ടൈറ്റ് പാത്രത്തിൽ വെക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ചാറിടാൻ ഇപ്പം നല്ല പച്ചമാങ്ങ കിട്ടി അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറിടാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ മാങ്ങയുടെ നല്ല ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് സമയമുള്ളപ്പോൾ അച്ചാറിടാൻ പറ്റും ഇതാണ് അച്ചാറിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല നമ്മുടെ ഈ പീസസ് എന്നാലും ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ഇളക്കരുത് ഒന്ന് ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഇളക്കണം ഇതൊന്നും വറ്റി വരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ
ഇത് കണ്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കളർ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരമുള്ള അച്ചാറാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് മാങ്ങ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ പച്ചമാങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി പിന്നെയും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര സീറത്തിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടും തിളച്ച് വരണം ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇളക്കാൻ ഒരുപാട് ഹാർഷായിട്ട് ഇളക്കരുത് പതുക്കനെ അപ്പം മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പം ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി കൂട്ടിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിവായി കിട്ടണം മുഴുവനായിട്ട് വറ്റാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ അല്ലിയുള്ള നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അരക്കപ്പ് മുഴുവനോടുകൂടി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു പാനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഒന്ന് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിക്കുരു ഓരോ സ്പൈസസ് ഒന്നൊന്നായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം മല്ലിക്കുരു ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണില്ല അപ്പം അതൊന്ന് പൊടി ഒന്ന് നല്ല ഒരു മണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് ഇട്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി തൊടങ്ങും അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒന്നും കൂടുതൽ നേരം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കണ്ട വളരെ കുറച്ച് നേരം മാറി ചെറിയ മണം കിട്ടി തുടങ്ങും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടണ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്താൽ മതി അത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരായിട്ട് മുൻകൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് 
കരിഞ്ചീരകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ പക്ഷേ ഈ പിക്കിളിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് മറ്റ് സ്പൈസസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം സ്പൈസസ് ഒന്നും കൂടുതൽ നേരം വറുക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടിയായി കിട്ടണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ആ മാങ്ങ മാറ്റി വെച്ച് അത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ലെണ്ണ പിന്നെയും ഒഴിക്കുന്നു അപ്പം ഈ അച്ചാറിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നല്ലെണ്ണ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാർ വേഗം തീർക്കണം നല്ലെണ്ണ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും തിരിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അടുപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മണമുള്ള നല്ല കളറുള്ള കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചൂടാക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് തീ ഓൺ ആക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ തീ ഓൺ ആക്കാത്തത് ഈ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഓൺ ആക്കിയാലും മതി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് തീ ഓഫാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച പൊടി മുഴുവൻ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കാം ഒന്ന് പതുക്കിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ പൊടികൾ ഈ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് ചൂടായി വരണം പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം പതുക്കിനെ ഇളക്കി കൊടുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര കപ്പ് വിനഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പതുക്കനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പതുക്കനെ ഒന്ന് ഇളക്കി അത് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം വിനഗർ ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ കട്ടിയാവണം എന്നിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നല്ല അച്ചാറിൻ്റെ മണമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനല്ലേ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വേണം അച്ചാറ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ വെള്ളം മാറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഉപ്പിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ആ വെള്ളം ആ മാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഡേറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കുരുവും കളഞ്ഞ് ഓരോ ഡേറ്റ്സ് മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ട് കട്ടിയതാണ് നേരത്തെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ആ ചൂടിൽ തന്നെ കിടന്ന് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും കൂടുതൽ നേരം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യണ്ട
ഡേറ്റ്സ് അറിയണ നേരത്ത് ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ തിള വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ് അത് ഇറക്കി വെക്കാം ചൂട് നന്നായി അറിയാന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി നന്നായി ഉണങ്ങിയ ചില്ലിൻ്റെ ജാസിൽ നിറച്ച് വെക്കാം എപ്പോഴും നന്നായി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു വെക്കണം നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കരുത് അച്ചാർ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം ഇരിക്കും എന്നാലും ഇത് വേഗം തീരും കേട്ടോ ആദ്യം ദിവസം ഉണ്ടാവും വഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ പൊന്നുമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഫോട്ടോ അയക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാർ പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്ക